ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൈത്തൺ എന്നൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ആ പൈത്തണെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം പൈത്തണെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പൈത്തണിൽ എങ്ങനെ സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതാം പൈത്തണെ പ്രോഗ്രാമിന് എങ്ങനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്യാം ആൻഡ് അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ സീരീസിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ പൈത്തൺ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപേക്ഷിച്ച് സീനെയും സി പ്ലസ് പ്ലസിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈത്തൺ പൈത്തൺ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് പ്രോ പൈത്തൻ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് പൈത്തൻ്റെ ഒരു ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ വഴിയെ മനസ്സിലാക്കും എന്താണ് പൈത്തനുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സിയും സി പ്ലസ് പ്ലസും ഒക്കെ പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈത്തൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പൈത്തൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ പൈത്തൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈത്തൻ നമുക്ക് കുറേ വേർഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് പൈത്തൻ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വേർഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിലെങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാം എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഉബുണ്ടുവിൽ ഒരു ടെർമിനൽ തുറക്കുക ടെർമിനൽ തുറന്നതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ക്യാഷ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ക്യാഷ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുഡോ എ പി ടി ഗെറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്നടിച്ചു കൊടുക്കുക സുഡോ ഗീ എ പി ടി ഗെറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളോട് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും സുഡോ പാസ്വേഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കുറേ സാധനം സമയം എടുക്കും ഞാൻ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ആയി കിട്ടി അതായത് ഇത് ക്യാഷ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഫയൽസ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പൈത്തൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വേർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും കൂടെ ഈ പൈത്തൻ പിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആ ഒരു പാക്കേജും കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഇതിന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം സുഡോ എ പി ടി ഇൻസ്റ്റാൾ പൈത്തൺ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സ്പേസ് പൈത്തൺ ഹൈഫൺ പിപ്പ് ഇത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈത്തണും കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം പിപ്പും കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കിട്ടും ഓക്കെ പിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈത്തൻ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലൈബ്രറീസ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും ഈസി ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാളറാണ് പിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സിമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എല്ലാം പൈത്തൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു പിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഓക്കെ നിങ്ങളിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിവിടെ എല്ലാം സക്സസ് ആയ പോലെ വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് കാണിച്ചു ഓൾറെഡി ഇന്ന ന്യൂ വെസ്റ്റ് വേർഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിലൊരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലാദ്യം പൈത്തൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വേർഷൻ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ പൈത്തൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൈത്തൻ്റെ വേർഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക പൈത്തൺ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ വി ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈത്തൻ്റെ വേർഷൻ കിട്ടും അതിനുശേഷം പിപ്പിൻ്റെ വേർഷനോട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിപ്പ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ വി ഓക്കെ
ഡബ്ല്യു ഒ ആർ എൽ വേൾഡ് ഓക്കെ വേൾഡ് പ്രിൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോ വേൾഡ് നേടി അപ്പോൾ നമ്മൾ സക്സസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാം സക്സസ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ആയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു പൈത്തൻ ഫയൽ എഴുതും അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പൈത്തൻ ഫയൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് തുറക്കുക ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് തുറക്കുക അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ജി എഡിറ്റ് ആണ് പുതിയൊരു ഫ പുതിയൊരു ഫോ പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് തുറക്കുക ഓക്കെ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ട്രോളേഴ്സ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും പേര് മാറ്റുക എന്തായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് പൈ എവിടെ സേവ് ചെയ്യണം നോക്കുക ഓക്കെ പൈ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് പൈ ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പൈത്തൺ ഫയൽസിൻ്റെ എല്ലാം എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോട്ട് പൈ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ പൈത്തൺ സി ആണെങ്കിൽ ഡോട്ട് സി ആണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഡോട്ട് സി പി പി ആണ് ഇനി നമുക്കിതിന് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹലോ വേൾഡ് ഒന്നുകൂടി എഴുതാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ഓക്കെ ഹലോ വേൾഡ് ഓക്കെ സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഇത് പൈത്തൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കളർ കൂടി കിട്ടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പോലെ ആയി ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് പൈത്തൺ റണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫയൽ സേവ് ചെയ്തുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക എവിടെയൊക്കെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പൈത്തൻ ഫയൽ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് പൈ ഓക്കെ നമുക്കിതിനെ റണ് ചെയ്യണം റണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈത്തൺ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് പൈ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ഹലോ വേൾഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പൈത്തൺ ഫയൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് റണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കി ഓക്കെ സിമ്പിളല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൈത്തണിൽ എങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ വേരിയബിൾ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈത്തണിൽ സിമ്പിൾ ആയുള്ള മെത്തേഡ് അതായത് നമ്മൾ സീലാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റ് എക്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതും പക്ഷേ പൈത്തണിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിളായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഡിക്ലെയർ ആകും ഇനി നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഓൾറെഡി ഇൻറ്റിജറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും അതാണ് പറയുന്നത് പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ലെസ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഓക്കെ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു ഇതാണ് ടൈപ്പ് ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഒന്നും അത് നോക്കുന്നില്ല നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് ചെയ്യും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും അത് ഏത് ടൈപ്പിലാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ വൺ എന്നാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും നമുക്കപ്പോൾ ടൈപ്പ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ് കൊടുത്തു വരിക സേവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പാണെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റ് ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പിലാണെന്ന് കിട്ടി ശരിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ വേറൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുക വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ശരിയല്ലേ ടൈപ്പ് ഒന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈ കൊടുക്കുക
hello okay you print set save here run here okay appo str nu parayna string type aanu nanu artham okay the string type aanu set nu parayna string type aanu adu automatically idu endiyum type detective idana python il oru etthom best kaaryam enikku thoni idu okay type onnu nammal endi cheyanda avashyamilla predefined aayittu kodukkanda adu index tha int y nu nammal kodukkanda avashyamilla okay idana first the feature python de python de feature aanu typeless type illa adhe data type illa okay appo adu vare nammalku just innu pa endakke nokki nammalku nokka adhe nammal endi idu python il oru file undaaki അതിനെ നമ്മളൊന്ന് റൺ ചെയ്തു അതിനുശേഷം വേരിയബിൾസ് നോക്കി പൈത്തണിലെ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ടൈപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു ടൈപ്പ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പൈത്തണിൻ്റെ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു